ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஈ ஸ்கொயர் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா பொட்டேட்டோ வச்சு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அது வந்து என்னென்னா ஆலு சுக்கா அதாவது பிபிக்யூ ஸ்டைல் ஆலு சுக்கா இது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆலு வச்சு பண்ணுற ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டை தான் சாப்பிட்ருப்பீங்க ஸோ நம்ம இதை எப்படி சிம்பிளாக வீட்லேயே பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பொட்டேட்டோ எடுத்து குக்கரில் வேக வச்சுக்கோங்க தோலோட ரொம்ப கொலைவாக வேக வைக்க வேணாம் சும்மா ஒரே ஒரு விசில் விட்டால் கூட போதும் லைட்டாக வெந்துச்சுன்னா போதும் ஏன்னா நம்ம அதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஆயில் அதனால் ரொம்ப வேகணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அதனால் ஒரே ஒரு விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு தோல் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸாக இப்போ நான் அந்த தட்டில் காமிக்கிறேன்ல அந்தளவு பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மேக்னேட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து பச்சரிசி மாவு அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளார் அரிசி மாவும் கார்ன்ஃப்ளாரும் ரெண்டுமே வந்து நம்ம உங்களுக்கு நல்ல வந்து கிறிஸ்பினஸ் தரும் ரெண்டுமே ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் இது ரெண்டையும் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பொட்டேட்டோக்கு பொட்டேட்டோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சால்ட் போட்டுக்கோங்க சால்ட் போட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா எல்லா இடத்துலையும் வந்து எல்லா பொட்டேட்டோலையும் வந்து இந்த மாவுலாம் வந்து நல்லா கூட் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி வேணும்னா இது வந்து ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு விசில் விடுறதுனால பொட்டேட்டோ கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் இருக்கும் வேணும்னா லைட்டாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப தயவுசெய்து ரொம்ப தண்ணி அதிகமாக விட்டுறாதீங்க லைட்டாக தள்ளி வி தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா எல்லா பொட்டேட்டோலையும் இந்த மாவு வந்து நல்லா வந்து கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பூன் வச்சோ இல்லை வேணும்னா உங்கள் கை வச்சோ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஏன்னா அது வந்து நல்லா வந்து அந்த மாவுலாம் வந்து அதில் நல்லா கோட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு கடாயில் வந்து ஆயில் ஊற்றுங்க இதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் விற்றுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சைடு வந்து நீங்கள் என்னன்னா ஆனியன் மட்டும் ரெடி பண்ணும் ஆனியன் வந்து குட்டி குட்டியாக ரொம்ப எவ்வளோ குட்டியாக கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ குட்டியாக ரொம்ப அதிகமான ஆனியன் தேவையில்ல நமக்கு ரொம்ப கொஞ்சமானது போதும் அதாவது ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திங்கன்னா அதில் ஹாஃப் இருந்தால் போதும் ஆனால் எவ்வளோ குட்டியாக கட் பண்ண முடியுமோ கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம கடாயில் வந்து எண்ணெய் வந்து எண்ணெயும் நான் கம்மியாக தான் விட்டுருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம இந்த எண்ணெயை ரீயூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு இதில் அந்த பச்சரிசி மாவு கார்ன்ஃப்ளார்லாம் இருக்கனால சில டைம்ஸ் வந்து எண்ணெய் வந்து கருப்பாக இருக்கும் ஸோ ரீயூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் மோஸ்ட்லி இதுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா டீப் ஃப்ரைக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான எண்ணெய் விட்டுக்காதீங்க ஏன்னா அந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுறது நமக்கு நல்லது இல்லை அதனால் முடிஞ்ச அளவு கம்மியான எண்ணெய் விட்டு அதுலேயே நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பொட்டேட்டோவை வந்து நம்ம நல்ல கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணும் நல்ல ஒரு கோல்டன் கலர் ஆகணும் இப்போ இதில் பார்க்குறீங்கல்ல இதில் அந்த அளவுக்கு வந்து கோல்டன் கலர் ஆகணும் ஆக்சுவலி இதையே எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு கோல்டன் கலர் அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் கூட போட்டுக்கோங்க போட்டு இந்த ஆயில் வந்து இல்லாத மாதிரி நல்லா நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி கரண்டி இல்லையா அதை வச்சு நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க வடிகட்டிட்டு கூட நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பரில் கூட போட்டு வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் எடுத்துட்டு அதில் வந்து க்ரீன் சில்லி ரெட் சில்லி ரெண்டும் உங்களுக்கு வேணும்னா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை சும்மா நீங்கள் ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டால் கூட ஓகே தான் இந்த மாதிரி க்ரீன் சில்லி ஒரு ரெண்டா ரெட் சில்லி அதுக்கப்புறம் பூண்டு பொட்டேட்டோ அப்படின்னாலே நம்ம கண்டிப்பாக பூண்டு யூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா அது நமக்கு கேஸ்ட்ரிக் கிரியேட் பண்ணும் பொட்டேட்டோ அதனால வந்து பூண்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பூண்டு வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு க்ரீன் சில்லியும் சாப்பிட பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் க்ரீன் சில்லி கூட நீங்கள் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நல்ல ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த க்ரீன் சில்லி ரெட் சில்லி அதுக்கப்புறம் பூண்டு மூணையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் ஆனியன் தான் எவ்வளோ
சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் போடணும் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து தனி மிளகா தூளும் போடுறேன் அதாவது மிளகா மல்லி சேர்த்து அரைச்ச தூள் ஃபஸ்ட்டு போட்டு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து தனி மிளகா தூள் உங்களுக்கு வேணும்னா காஷ்மீரி இது சில்லி கூட போட்டுக்கலாம் நல்ல கலர் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் சீரகத்தூள் சீரகத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூனு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக கரம் மசாலா ஸோ இது எல்லாமே போட்டுட்டு இதை வந்து இந்த ஆனியனோட சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணும் இப்போ இந்த தூள்லாம் போட்டு ஒரு சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த மிளகா தூள் அதோட பச்சை பாஷ்னெல்லாம் நல்லா போகணும் அதுக்காக ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆக்சுவலி கண்டிப்பாக வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிங்க ஏன்னா நம்ம தயிர் போட போகிறோம் கேர்ட் போட போகிறோம் ஒரு கப்பு கேர்ட் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அடுப்பு ஆன்லேயே இருக்கும் போது தயிர் போட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி திரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தயிர் போட்டுட்டு தயிரையும் இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா சைடும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த இந்த பொட்டேட்டோஸை அதில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா எல்லா சைடும் வந்து இந்த இந்த கேர்டும் அந்த மசாலா வந்து இந்த பொட்டேட்டோவோட எல்லா சைடும் நல்லா கோட் ஆகணும் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் அடுப்பு ஆன் பண்ணும் மிக்ஸ் அடுப்பு ஆன் பண்ணிகிட்டே மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆன் பண்ணி நல்லா ஹையில் வச்சுடுங்க ஹையில் வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வச்சா போதும் இந்த இப்போ வந்து தயிர் ஊற்றுனால கொஞ்சம் அந்த இது இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து ட்ரை ஆகணும் ஸோ நல்லா அடுப்பு ஹையில் வச்சு பக்கத்துலேயே இருந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா ட்ரை ஆகி உங்களுக்கு ஒரு ரோஸ்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகிடும் உண்மையாகவே இந்த டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் பொட்டேட்டோ ஸ்டார்ட்டர் சாப்பிட்ற ஃபீல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும் ஆக்சுவலி இது வந்து ஆலு சுக்கா சுக்கா ஃப்ரை மாதிரி நல்ல டீப் ஃப்ரையாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கேர்ட் போடுறமே இது கிரேவியாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நல்ல ட்ரீப் ஃப்ரை மாதிரி இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறந்துடாம என்னோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ வெரி மச்